السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان مہمان عزیز قاری ضیاء الرحمان عثمانی حفیظ اللہ موجود ہوتے ہیں میں قاری صاحب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ قاری صاحب تلاوت کی ابتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما او اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے 
اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر گروہ گروہ بن کر پوچھ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو وَإِنَّنِكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ تَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح گویا کی تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیٹھ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب انعیت فرمائیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوا مردوں عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں رڑتے ہیں پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یقین مانو کہ شیطانی حیلہ سخت کمزور ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی وہ تم مضبوط کلوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں یہ تیرے رب سے ہے انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور جو محفر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے موہ فیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا تم الله كي راح من جهاد كرتي رهو تجه سرق تيري زاد كي نسبت حکم دیا جاتا ہے ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سزا دینے میں بھی سخت ہے جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا سب کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبو اتریدون ان تہدو من اضل اللہ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہیں انہیں تو ان کے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوڈھا کر دیا ہے اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ان کی تو چاہت ہے جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یقصہ ہو جاؤ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ لوگ ہاتھ لگ جائیں خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومہم کلما ردو الى الفتنة ارکسو فیہا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا ہی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے موہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے سلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت انعیت فرمائی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبہ نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے اور ان میں اہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے 
اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے پس جو نہ پائے اس کے ذمہ دو مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیہ کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لہذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے باخبر ہے لا يستوي القائدون من المؤمنين غير للضر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے عجر کی فضیلت دے رکھی ہے اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی ان فسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے یہی لوگ ہیں 
जिनका ठिकाना दोजक है और वो पहुंचने की बुरी जगह है मगर जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं जिन्हें ना तो किसी चारे कार की ताकत और न किसी रास्ते का इल्म है बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और मा फरमाने वाला है जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा वो जमीन में बहुत से क्याम गाह की जगह भी पाएगा और कुशादगी भी और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ फिर उसे मौत ने आ पकड़ा तो भी यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे साबित हो गया और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे यकीनन काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا لم يصلوا هل يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم जब तुम उनमें हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो फिर जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाए और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहे काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धाबा बोल दे हाँ अपने हथियार उतार रखने में उस वक्त तुम पर कोई गुना नहीं जब तुम्हें तकलीफ हो या बारिश हो रही हो या बीमार हो जाने की वजह से और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما فر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو یقینا نماز مؤمنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسہ کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أو من كي طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں یقینا دغا باز منہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں ہاتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوک دے اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا 
اور کھلا گناہ کیا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ان کے اکثر خفیہ مشورے میں کوئی خیر نہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کا ارادہ سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے اسے اللہ تعالیٰ قطعن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں جسے اللہ نے لانت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا ناظرین اب ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اور مزید باتیں رکھوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور گور کرنے کی توفیق عطا فرما اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر دوسری مجلس میں آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ